তাহলে আমাদের সবাইকে এই দুর্ভাগাদের তালিকা থেকে আমাদের নামগুলোকে বের করে আনার তৌফিক দান করুন চেষ্টা করব এই আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়াল মুরসালিন নবিয়না মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ সম্মানিত ভাই ও বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ফামান যুহজিহা আনিন নার দুনিয়াতে যত সফলতা অর্জন করুক না কেন মানুষ এটা চূড়ান্ত সফলতা নয় সাময়িক সফলতা কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে ওয়া উদখিলাল জান্নাহ আর জান্নাতে প্রবেশ করায় দেওয়া হবে বলা হবে যাও তোমার জান্নাতে এন্ট্রেন্সের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো ফাকাদ ফাস এই ব্যক্তি সবচেয়ে সফল হয়ে গেল এই হলো সফলতা এই সফলতার পরে আর কোনো ব্যর্থতার গ্লানি ব্যর্থতার কোনো আশঙ্কা তাকে তাড়া করবে না যে ব্যক্তি একবার প্রবেশ করবে জান্নাতে আর সেখান থেকে সেই নে আমত তার কাছ থেকে কখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার তৌফিক দান করুন যারা অমুসলিম জাহান্নাম তো তাদেরই জন্য কিন্তু মুসলমানদের মধ্যেও এরকম বহু হত বাগা বহু কপাল পড়া মানুষ আছেন যারা তাদের কৃতকর্মের কারণে জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবেন তারাও জাহান্নামে যাবেন রসুল্লা আকরাম সাল্লা সাল্লামের বিভিন্ন হাদিস থেকে সেরকম সতেরোটি শ্রেণীর কথা আজ আমরা উল্লেখ করব যেই সতেরো শ্রেণীর লোক এরা জান্নাতে ঢুকে চূড়ান্ত সফলতা এবং সার্থকতা অর্জন করবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে বরং এরা জাহান নামে যাবে এরপরে তাদের সেখানে শাস্তি হওয়ার পরে কোন কালে আল্লাহ সুমাতালার দয়া হলে তখন তারা জান্নাতে আসবে তাহলে মুসলিম হয়েও যে সমস্ত লোকেরা জান্নাতে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে না এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে সেই হতভাগা লোকদের ভিতরে এক নম্বর হলেন অবৈধভাবে হারাম পথে উপার্জন করে যে ব্যক্তি দেহ গঠন করেছে ওই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না তারা হলো সতর শ্রেণীর লোক আমরা এক নজরে আবারও বলে দিচ্ছি হারাম খাদ্য যে গ্রহণ করে এক দুই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে যে নাম্বার তিন প্রতিবেশীকে যে কষ্ট দেয় নাম্বার চার মা বাবার অবাধ্য সন্তান মা বাবার কথা শোনে সে নাম্বার পাঁচ উগ্র মেজাজি তেরা গোয়ার সব সবাইকে দমায় রাখে এই টাইপের লোক নাম্বার ছয় অধীনস্থদেরকে প্রজাদেরকে যে সমস্ত শাসকেরা যে সমস্ত রাজারা যে সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানেরা সরকার প্রধানেরা বা যে যে লেভেলে আসে সে তার প্রজাদেরকে ধোকা দেয় যে তারা নাম্বার সাত অন্যের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি নাম্বার আট উপকার করে কারোর ঘোটা দেয় যে ব্যক্তি সে জানাতে যাবে না নাম্বার নয় চোগলখোর ব্যক্তি জানাতে যাবে না মানুষের পিছনে কথা লাগা লাগাই বেড়ায় একজনের টারুজনের কাছে নাম্বার দশ অন্যকে নিজের পিতা হিসাবে নিজের বাবাকে না বলে পরিচয় না দিয়ে অন্যকে নিজের বাবা হিসাবে পিতা হিসাবে পরিচয় দেয় যে ব্যক্তি সে নাম্বার এগারো গর্ব এবং অহংকার করে যে ব্যক্তি যার মনের ভিতরে অহংকার আছে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে না নাম্বার বারো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিছু ব্যক্তি ফলো করে না তার নির্দেশকে মান্য করে না সে ব্যক্তি নাম্বার তেরো অকারণে তালাক কামনা করে তালাক চায় যে মহিলা সেই মহিলা নাম্বার চোদ্দ দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে যারা এলেম শিখে কোরআন হাদিস শিখে এলেম অর্জন করে আলেম হয় দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কোনো ধান দায় আল্লাহকে খুশি করা ছাড়া অন্য কোনো ধান দায় তারা নাম্বার পনেরো চুলে বা দাড়িতে কোনো জায়গায় কালো কলব পিওর কালো কলব ব্যবহার করে যারা তারা এবং নাম্বার ষোলো যে কোনো ভালো কাজ করে সেখানে মানুষকে দেখানো এটা ফলাও করা প্রচার করা এ উদ্দেশ্য থাকে যাদের তারা নাম্বার সতেরো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করে তার হক থেকে এরকম অভিভাবক এই শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান হয়েও জান্নাতি হতে পারবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই দুর্ভাগাদের তালিকা থেকে আমাদের নামগুলোকে বের করে আনার তৌফিক দান করুন চেষ্টা করব এই সতেরো শ্রেণীর কোনোটি দিয়ে যাতে আমার নাম না থাকে এটাকে টাঙায় রাখবো ঝুলায় রাখবো লিস্টটাকে এবং আমার ভেতরের কোন পয়েন্ট আছে কি না সেটা দেখে যাচাই করে সেখান থেকে নিজেকে বের করে আনবো ইনশা আল্লাহ এরপরে আল্লাহ সুমাদালের কাছে জান্নাত চাইতে পারবো আশা করতে পারবো জোরালোভাবে এর ভিতরে বেনামাজি তার কথা তো বলাই বাহুল্য কারণ ইচ্ছাকৃত নামাজ যদি ত্যাগ করে সব সময় তাহলে তো ওলামা একরামের অনেকের মতো সে মুসলমানই না আমরা এখানে বলেছি যে মুসলমান পাচক্ত নামাজ কালাম পড়ে এর পরেও জাহান নামে যাবে যারা তারা হলো সতেরো শ্রেণীর লোক আমরা